హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ చంద్ర ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ చంద్ర ఫర్ ఎవర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేప్పటికి మన హై ప్రొఫెషనల్ యాప్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాంటి సంబంధించిన ఒక సైన్ అప్ అండ్ లాగిన్ పేజ్ ఎలా అయితే తెలుసుకుందాం గాయస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ఈ సైన్ అప్ పేజ్లో మనకి గాయస్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఈ పేజ్ ఉందో ఈ పేజీకి సంబంధించి మనకి ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకి ప్రొఫెషనల్ యాప్స్లో మన యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అయిపోతుంది వన్స్ మనం ఒకసారి రిజిస్టర్ అయితే చాలు మనం డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయిపోతాం కదా సేమ్ అలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ కానీ అలాంటి లాగిన్ కానీ ఎలా చేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం గాయస్ దీనికి సంబంధించినంత వరకు నేను డిజైన్ అయితే కనుక ఇలా చేసుకున్నాను ఇక్కడ మనం చూసొచ్చు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ మీరు మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ తర్వాత మీకు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అలాగే మీకు ఒక బటన్ ఉంటుంది అండ్ బటన్ వచ్చేటప్పుడు లాగిన్ బటన్ అండ్ కింద ఒక సైన్ అప్ బటన్ ఉంటుంది అకౌంట్ అనేది లేకపోతే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి సైన్ అప్ పేజ్ అనేది తీసుకెళ్తుంది కానీ ఇక్కడ సైన్ అప్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ సైన్ అప్ మనకి సైన్ అప్ పేజ్ ఏమైనా డీటెయిల్స్ తీసుకున్నా చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ సైన్ అప్ డీటెయిల్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ తీసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ టూ టైమ్స్ అండ్ మనకి ఇక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ దగ్గర ఒక చెక్ బాక్స్ పెట్టాం అండ్ ఇక్కడ సైన్ అప్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేటప్పటికి మనకి అకౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంటే లాగిన్ మీదకి వెళ్ళిపోతే కనుక డైరెక్ట్గా లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళి కానీ ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ లాగిన్ ఎలా అవుతుంది అండ్ మనకి ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ వన్ మొబైల్కి వన్ రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేయడానికి వీల్లేదు అండ్ కుదరదు కూడా సో వైస్ హోమ్ పేజ్ వచ్చేటప్పటికి హోమ్ పేజ్లో ఏం లేదు జస్ట్ మీకు జస్ట్ చూపిద్దాం అని చెప్పి హోమ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ మనకి స్క్రీన్ వన్లోకి వచ్చేద్దాం స్క్రీన్ వన్లోకి వచ్చిన తర్వాత బ్లాక్స్లోకి వెళ్దాం గ్యాస్ ఇక్కడ మీరు బ్లాక్స్లో చూడొచ్చు ఈ బ్లాక్స్లో చూస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ వన్ డీటెయిల్స్ కన్నా మనకి ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ స్క్రీన్లో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఓకే రిజిస్ట్రేషన్ స్క్రీన్లోకి వెళ్దాం ఓకే రిజిస్ట్రేషన్ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళిపోతే మనకి ఇనిషియలైజ్ వచ్చేటప్పుడు చెక్ బాక్స్ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ చాలానే ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు అంతా ఇది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫైర్ బేస్ డేటాబేస్లో త్రీ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనకి ఫైర్ బేస్ డేటాబేస్లో వన్లో వచ్చేటప్పటికి మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఫెచ్ చేస్తుంది అండ్ టూలో వచ్చేటప్పటికి మొబైల్ నెంబర్ ప్లస్ ఈమెయిల్ అండ్ త్రీలో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏదైతే మనం ఐఎంఏ నెంబర్ ఉందో మన మొబైల్కి సంబంధించిన ఐఎంఏ నెంబర్ని ఫెచ్ చేసి అక్కడ నుండి మనకి ఓన్లీ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే జరిగేటట్టు చూస్తుంది ఇప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మొబైల్ నెంబర్స్ ఉన్నా కానీ ఓన్లీ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే వన్ డివైస్కి జరుగుతుంది సో ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఐఎంఏ నెంబర్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేసాం ఆ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్టెన్షన్ కాలర్ని ఏ ఫైల్ ఇచ్చేస్తాను అక్కడ నుండి మీకు తీసుకోవచ్చు ఇది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు కాల్ ఎం త్రీ ఐఎంఏ అని చెప్పి చూసారు కదా ఇది ఎక్స్ట్రా ఎక్స్టెన్షన్ ఈ డైలాగ్ వన్ అని కదా ఇది కూడా ఎక్స్ట్రా ఎక్స్టెన్షనే మనకి ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ తక్కువ ఉండకూడదు అండ్ మనకి పాస్వర్డ్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ సెవెన్ నెంబర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు ఇలా మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసాం లెస్ దాని గ్రేడ్ అయిన కండిషన్స్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసి మనం డిజైన్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ఎలా ఉంది చూద్దాం గ్యాస్ ఇది లాగిన్ పేజ్ మన లాగిన్ పేజ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్ లాగిన్ అవడానికి మన మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇన్షియలైజ్ అవుతుంది అది కూడా ఎక్కడి నుండి తీసుకుంటారంటే టిని టిని డీబీ మనం ఏదైతే టిని డీబీలో మనం స్టోర్ చేస్తాం ఇది స్టోరేజ్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ స్టోరేజ్లో టిని డీబీలో మనం ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ స్టోర్ చేసాం అండ్ మనం ఇది సైన్ అప్లో స్టోర్ చేసాం కదా ఇక్కడ మనకి టిని డీబీలో నుండి మనకి పాస్వర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ఫెచ్ చేస్తుంది ఫెచ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ చూస్తుంది చెక్ చేస్తుంది మనకి లెంత్ అందే లెంత్ ఎంత ఉంది నాట్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఉంటే ఇక మనకి ఏంటంటే ఎర్ర ఎర్ర కనిపిస్తుంది అదే నా ఈక్వల్ టు అంటే ఎర్ర ఏం కనబడదు మనకి డైరెక్ట్గా లాగిన్ అవ్వదు అదే మనకి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సెవెన్ నెంబర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే డైరెక్ట్గా లాగిన్ అవ్వదు సో మనకి రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది అనుకోండి మనకి డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఆటోమేటిక్లీ లాగిన్ అని చెప్పి మీకు ఒక పాప్అప్ అనేది వస్తుంది మరి డైరెక్ట్గా ఒక వన్ అవర్ వన్ టు ఫైవ్ సెకండ్స్లో మీకు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయిపోతుంది ఓకే లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఫైవ్ బేస్ డేటాబేస్లో ఇక్కడ మనం వన్ నుండి డైటెయిల్స్ అలా తీసుకున్నాం ఈ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి టిని డీబీలో మనం పాస్వర్డ్ ఏదైతే సేవ్
టెన్ సెకండ్ కా ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే హాఫ్ వన్ మిల్లీ సెకండ్లో కానీ హాఫ్ సెకండ్ అనమాట ఫైవ్ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే హాఫ్ హాఫ్ సెకండ్ ఇప్పుడు మనకి ఒక సెకండ్ కూడా ఉండదు ఆ సెకండ్ కన్నా తక్కువ టైంలో మనకి ఏంటంటే లాగిన్ పేజ్ నుండి హోమ్ పేజ్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే కాదు ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం గ్యాస్ నేను మొబైల్ ఓపెన్ చేశాను మొబైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేను యాపీ బుల్ అలా ఉంది కదా నేను ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నుండి మనకి కోడ్ అయితే స్కాన్ చేసేస్తున్నాను స్కాన్ చేసి అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను గ్యాస్ మనం యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ లాగిన్ పేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ సైన్ అప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సైన్ అప్ మీద మనం క్లిక్ చేసి సైన్ అప్ పోదాం ఒకసారి మనం డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకు వచ్చేటప్పటికి చందు మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాను నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ ఓకే అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ వచ్చేటప్పటికి ఏదో ఒక ఈమెయిల్ ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ వచ్చేటప్పటికి నేను వన్ టూ నైన్ నెంబర్స్ పెడతాను ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నాను కదా అది మీద చెక్ బాక్స్ మీద టిక్ వేస్తాను ఓకే కాదు ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు ఫైర్ బేస్ డేటాబేస్ ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ మనకి ఫైర్ బేస్ డేటాబేస్ ఓపెన్ చేస్తుంది కదా ఇక ఫైర్ బేస్ డేటాబేస్లో ఇప్పుడు నేను సైన్అప్ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ అన్నీ అక్కడ ఫెచ్ అవుతాయి చూద్దాం గ్యాస్ చూసారు కదా ఇక్కడ మనం డీటెయిల్స్ వితిన్ సెకండ్స్లో మనకి రియల్ టైం ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ఈమెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఐడి దగ్గర మనకి ఏంటంటే ఈ ఫైర్ బేస్ డేటాబేస్ వన్ త్రీ తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైర్ బేస్ వన్ ఫైర్ బేస్ టూ ఫైర్ బేస్ త్రీ ఈ త్రీలో మనకి డీటెయిల్స్ ఏమేంటి మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ఐఎంఏఐ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ మెయిల్ ఐడి ఈ త్రీ డీటెయిల్స్ మనకు వచ్చేసింది ఓకే త్రీ డీటెయిల్స్ మనకు వచ్చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా లాగిన్ పేజ్కి వచ్చేసాం ఒకసారి లాగిన్ పేజ్లో మనం డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేద్దాం డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓకే పాస్వర్డ్ వచ్చేటప్పటికి వన్ టూ నైన్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఎస్ ఇక్కడ మనం లాగిన్ మీద మనం క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి హోమ్ పేజ్ అనేది వచ్చేస్తాం ఇక్కడ మనం హోమ్ పేజ్ చూడవచ్చు మన హోమ్ పేజ్ ఎలా ఉంది అనేది సింగిల్ బటన్ అనేది పెట్టాం కదా ఇక్కడ నుండి మీ హోమ్ పేజ్ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు డిజైన్ చేసుకుని ఇక్కడ నుండి టాస్క్ పెట్టుకుంటారా మీ డాష్ బోర్డ్ ఏదైనా పెట్టుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం ఇక్కడ నుండి మీరు యాపీ ఫోల్డర్లో మీరు ఏ ఫైల్ ఇస్తాను ఏ ఫైల్ తీసుకొని మీరు డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్లో అంటే మీ యాపీ ఫోల్డర్లో మీరు అప్లోడ్ చేసుకొని అక్కడ నుండి మీరు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ అంటే ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ నుండి కానీ హోమ్ పేజ్ నుండి కానీ మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం గ్యాస్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనకి ఆటోమేటిక్ లాగిన్ అవుతుందో లేదు చెక్ చేద్దాం మనం దీన్ని ఒకసారి క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం యాప్ని క్లోజ్ చేసేసాను క్లోజ్ చేసేసి నేను యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఆటోస్ అయినా గ్యాస్ చూడండి నేను ఏం చేయలేదు నేను లాగిన్ మీద మనం క్లిక్ చేయగానే యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అనేది జరుగుతుంది సో మనకు అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే మనకు ఆ టైమింగ్ ఎందుకు తీసుకుంటుందంటే లోడింగ్ టైము ఆ డీటెయిల్స్ రిఫ్రెష్ చేయడానికి ఒక త్రీ టు ఫోర్ సెకండ్స్ అనేది టైం తీసుకుంటుంది సో మనకి ఏంటంటే అలా లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో గాయస్ ఈ వీడియో ద్వారా అందరికీ ఆటోమేటిక్ లాగిన్ అనేది ఎలా చేయాలని తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ ఏఏ ఫైల్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ కూడా అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ బై బై